Okey, kita masuk soalan. Soalan satu pun belum buat lagi ke ada yang dah buat dah? Dah. Ha? Apa yang dah? Dah buat. Yang mana? Cikgu boleh bincang saja. Semua. Semua. Oh, semua. Okey, you dah buat lah tapi belum bincang. Okey. Alright, so kita tengok soalan structure. Hmm, banyak eh soalan dia. Dah, saya buat dah. Okay, so soalan structure number one. Two object M1, M2 respectively distant R. The magnitude of gravitational force is F. The mass are changed to 2 M1 and 2 M2 and distance change for R. Find the magnitude and new gravitational force in term of F. <laughs> okay. Soalan ni dia suruh cari magnitude of new gravitational force in term of F. So dia bagi tahu ni ada dua lah. So ada dua kes. Okay, ni kes pertama, ni kes kedua. Ni kes lama, ni kes baru lah. So dia bagi tahu dekat kes lama F sama dengan GM M1 M2 over R square. Okay. Lepas tu dia kata mass tu dia change kepada 2 M1 dengan 2 M2 dan R pun dia change kepada 4 R ni. Dia ubah ni semua ni. So apa jadi dekat F new? Ha, so what tukar je lah. F new still using the same ni. G but your M1 adalah 2 M1. 2 M2 divided by 4 R. Square. Okay. So lepas tu apa kita nak buat? So 2 times 2 you get 4 So 4 G M1 M2 over 4 times a uh, 4 power of 2 you get 16 So R squared So this one 4 you get 1 over 4 lah yang ni So yang ni you will dapat 1 over 4 So actually G M1 M2 R squared ni adalah F So dia F O lah so maksudnya F new awak adalah 1 over 4 F lama. Ataupun you buat F new sama dengan F over 4 pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Boleh tak? F initial, F final. Ah, F initial, F final. Boleh juga tak, uh, you nak buat F final equals to F initial divided by 4 pun boleh. Tapi but the, because the, here they mention about F new. So sepatutnya F new lah. You letak depan ni F new equals to 1 over F. Sebab in term of F. Dia tak ada F initial F final. So in term of F. Okay. Ni. Alright. Kita masuk soalan number 2. A body of mass close to the surface of planet of M and radius R is fall freely under the gravitational attraction of the planet. What is the acceleration due to the gravity in term of G, M and R? Semua in term je. Okay. So, soalan sekarang ni suruh cari acceleration due to the gravity. Ah, So, acceleration ada satu je lah, AG. So, AG formula dia adalah apa? GM over R square. Ah, Yang saya ada bagi awak tu kalau awak perasan, yang saya bagi lama ni ada. Sekejap saya kena letak baru. This formula. This formula ada negatif eh. Sekejap eh, saya ambil. Yang saya baru bagi awak hari tu. Hmm. Dekat mana? So kalau awak tengok list formula ni Sebab hari tu kita tak ada negatif kan yang baru ni ada pula negatif. Ha ni. Ha so ni ada negatif. Kena letak negatif ada negatif. 
Yang dulu tu tak ada. Yang ni baru punya dia dah letak balik dah negatif. So chapter tujuh ni start from here, 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 here sampai sini. Ini adalah chapter seven. So negatif tu kena letak lah sebab dia dah letak kat sini adalah negatif. So ingat ya nak kena tahu macam mana nak cari V escape, derive V ni dengan T ni. Yang itu kena tahu lah. So saya dah tunjukkan derivation kan? Dah. Dah. Okay. Alright. So soalan ni dia suruh cari AG. So you gunalah formula ni GM over R square. But the body, you punya test mass ni are close to the surface of planet M. Uh, dan radius dia ada R. So maksudnya ini planet M. M tu tak tahulah planet apa. Ha. Buka Earth lah. So dia kata dia close. Nearly lah. So kalau dia close actually the R ni. Radius. R, R tu adalah sama dengan R lah radius. Ha. So you akan tulis formula AG sama dengan GM. Sebab M dia adalah M. Kapital M biar je. Cuma tukar jadi R squared. So inilah jawapan dia. Ha. Senang je jawapan dia. Okay, soalan number three. During a solar eclipse. Apa tu solar eclipse? Why solar eclipse? Gerhana bulan. Gerhana yeah. matahari. Gerhana matahari. Solar, solar. Okay. So the moon, earth and sun are all line in the same line. So you are the... Moon, earth, sun. Okay, all in the same line. Moon tak ada lah. Besar mana kecil ni ha. Okay. Sun besar lah sikit. Besar. Okay. Dia kata determine the force exerted by the sun on the moon. So siapa dia punya main character? Moon lah on. On. Ke atas moon. So moon is my main character. Kalau force exerted by earth on moon, moon jugalah karakter utama dia. For exerted by sun on earth. So earth jadi karakter utama dia. Okay so kita baik tengok dulu apa nilai yang dia bagi. Sun Sun dengan earth. Madam. Ya. Yeah. Gerhana matahari bulan kat tengah ke apa? Tak kisah eh. Gerhana matahari selalunya Bulan, oh, bulan, kat bulan kat tengah Bulan kat tengah kalau kena hantar matahari Entahlah Sekejap, <laughs> sekejap, sekejap balik Radius Sun dengan Earth adalah 1.496 power of 11 Radius Earth dengan Moon adalah 3.48 power of 8 So kalau kes macam ni, ya gerhana betul-betul. Solar eclipse ni adalah bulan kat tengah-tengah ni. Solar eclipse. Solar energi pula dah. Ah betul. Bulan kat tengah-tengah. So kalau solar eclipse adalah bulan dekat tengah-tengah. Kalau moon, ada ke moon eclipse? <laughs> ada. Yang tu bumi kat tengah. Ah, bumi dekat tengah. So kalau moon eclipse, bumi dekat tengah. Kalau solar eclipse, moon dekat tengah. Okay. So maksudnya dan gambar saja ni salah lah. So maksudnya disebabkan dia cakap perkataan solar eclipse, so moon dekat tengah. So ingat ya, kalau solar eclipse, moon dekat tengah. Kalau moon eclipse, earth dekat tengah. Macam tadi adalah solar eclipse. So solar eclipse mesti moon duduk dekat tengah-tengah lah. Moon mesti duduk dekat tengah-tengah. Earth akan duduk sini, sun akan duduk sini. Okay so dia dah bagi tahu jarak antara sun dengan earth adalah 1.496 power of 10 power of 11. So ini RES. And then dia beritahu earth dengan moon. So jarak antara earth dengan moon adalah 3.4 REM adalah 3.4 power of power of 8. Okay. So soalan suruh cari force exerted by sun on moon. So moon you punya karakter lah. So you kena lukis dekat atas. Okay. 
sikit. So macam mana kita nak lukis. Okey dia di antara sun dengan moon. So dia tertarik ke sana lah. Ini FSM. Okey so saya kena cari FSM lah ni. So soalan nombor A FSM sama dengan G mass sun. Sebab sun tak bergerak eh kalau dalam kes ni Uh, yang bergerak adalah point mass awak adalah sebenarnya adalah moon lah. M moon divided by R S M square. Okay. So G awak adalah 6.6. Berapa dia bagi awak G ni? 6.67 eh? 7. 6.67 power of negative 11. So 6.67 power of negative 11 mass of sun ada saya kena kasi dia yang school tu je jap saya buka lah buku jap mass of ni adalah kejap je nak nak school kata tu berapa awak dapat tu tak ada 2 times 10 to the power of 30 2 times 10 power of 30 Yang ini akan jadi 7.35 eh Power of 22 Divide by Distance dia adalah tak ada Distance Tolak. dia Tolak yes 1.496 power of 10 Power of 11 minus 3.5 4 times 10 power of 8 Square Make sure you square kan dia 3.84 eh? 3.84 Okay so uh -huh. 3.84 3.84 So ni 3.84 Okay berapa dapat jawapan ni? 4.404 4.04 times 10 power of 20 Newton dan dia adalah minta magnitude ke dia minta force dia tu? Dia minta ah tak ada force. So kena lebih tahulah direction. So direction dia adalah to the right. Sebab gambar rajah dia to the right. So letaklah direction to the right. Sebab dia force. Force mesti ada direction sebenarnya. Okay, soalan number B. Dia minta force exerted by earth on moon. So moon ke earth dengan moon lah. So ke sana lah. F earth moon. Ha, moon kan tuan rumah, tuan rumah. So soalan number B saya nak cari F E M. So formula sama je G M M. Satu M, uh, sorry. Satu adalah M earth, satu adalah M moon. R E M square. Okay, formula sama je lah 6.67 darab 10 negatif 11 Okay, mass earth. Berapa mass earth dia bagi? 6 times 10 power of 24 Mass moon 7.35 times 10 power of 22 So you divide by the radius is 3.84 lah Because they already give you Bukan, sorry, bukan radius eh, distance Ah, distance So FEM you akan dapat 1.995 so bundakan 2.00 times 10 power of 20 Newton. Dan dia adalah to the left. To the left. To the left. Okay boleh tak ni? Boleh boleh. Kau bukan jawab ni nanti saya suruh jawab lepas ni. Medium. Ya. Yeah. Kalau tak tulis to the left tu salah ke macam ni? Ha, dia kalau ikutkan sebenarnya dia nak jawapan ni je. Tak letak ni pun tak apa. Dia betul dia bagi betul lah. Sebab dia tak ada perkataan magnitude and direction. Tapi sepatutnya kalau force mesti ada ni. Tapi dalam kes awak ni sebenarnya dia bagi ni je. Ada. Tapi the best way adalah letaklah dua-dua. Letak lebih tak apa. Tak ada siapa nak tolak markah kalau you letak lebih. Ada. Ya. Yeah. So kalau tak nak tulis to the left tu saya buat arrow je boleh? Tak boleh. Oh tak boleh. <laughs> Maksudnya yang awak lukis arrow macam ni. Macam tu. Uh -uh. Oh Itu. ingat ni apa bahasa Fir'aun saya nak suruh nak teka-teka pula awak. Tak lepas tu saya tulis F-E-M atau F-S-M kat situ. 
Ha, tapi kalau awak lukis kat sini saya rasa dia akan terima je lah maksudnya nampak lah ni. Ha, tapi tengoklah saya tak boleh nak cakap sebab the examiner she is human. Ha, kalau dia very rigid dia tak nak dengar juga perkataan. Ha, so tak bagi. Ha, ada orang dia tampak je oh dia faham budak ni. Ha, takut kadang-kadang we don't know because sometimes in the schema tiba-tiba je nak ada direction sebab dia kata forces. Forces sepatutnya ada direction. Ha. That's why saya ajar awak biar kalau ada direction, kalau dia adalah vector, please put the unit. Eh, unit pula direction. Ha, kena letak direction. Sebab direction ni menunjukkan bahawa you faham. This is a vector quantity. Boleh? Faham? Faham. Oh. Ha. Apa nak malah lah tulis? Bapa-bapa kata pakai kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 je. Eh, hari tu semalam buat UPS tu sempat ke? Tak. Ha, itu baru sampai jam 6 tau. Satu jam. Ha, kau bayangkan nanti awak ada 13 chapter, ada 13 soalan, 13 question dalam masa 2 jam. So kena buat cepat sikit lah ya. Siapa yang sempat siap? Tak tanya main siap sampai mana? Tanya main. Tanya main. Ha, turn in lah. Satu minit. Satu minit. <laughs> Sepatutnya one hour tapi saya extend 30 minit sebab saya takut mungkin ada yang masalah. Tengok-tengok ramai betul hantar sembilan setengah. Semua Pindem. hantar sembilan setengah. Ada yang nak hantar ke sepuluh pada. Aduhai. Pindem. Soalan tu label SPM ke macam mana? Apa tu soalan tu? Ha, soalan ha. tu adalah soalan ikut SPM lah. PSPM lah. Oh. Nanti dia memang macam campur-campur macam tu ke bab tu? Eh memang lah macam tu lah PSPM. Oh, dia bukan by chapter eh. Ah, dia buat chapter, chapter one, chapter two. Kan macam tu kan? Dia campur ke? Tak, tak campur. Apa maksud awak dia campur? Tak, sebab soalan semalam tu tak campur. Macam okey lah juga. Tapi PSPM tu dia campur-campur ke? Macam dia, dia tak Dia tak nombor satu pun. soalan chapter one. Nombor dua soalan chapter two. Oh, okey. Okay. Ah, dia ikut macam tu. Oh. Ha. Okay. Ha, so PSPM kalau awak nak tahu awak sempat ke tak buat dalam dua jam tu cuba buat PSPM yang Uh, ada saya ada bagi tu ada dua. Satu adalah PSPM by uh, chapter. Satu lagi PSPM by session. Uh, cuba try buat tu. Memang dua jam tu huru hara je awak nak buat tu sebenarnya. Uh, so kena cepat lah. Dia tak boleh lambat, lambat. Tak boleh. Dia kena okey nampak je ni keluar terus terus. Uh, laju sikit lah. Laju. Tekan kalkulator pun kena tekan laju. Uh, tak boleh lah slow 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 kalkulator tu macam kaca tapi memang betul pun buruk lahir dulu pun lama tengah kalkulator pun lambat lama-lama dia berurut berurut macam dia 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 apa lah tengok lah laju lah tengah kalkulator tak boleh lah lambat-lambat tengah kalkulator pun kena laju that's why saya kata awak letak nilai hanya kat berawah saja dekat akhir je yang lain tu awak create dia punya equation ha, kalau tidak awak tak sempat nak buat Okay, jangan uh, nak tulis ini darab ni macam ni. Ha. Contohnya soalan macam ni kan, awak buat salah satu. Okay, awak buat ini tolak ni dapat apa? Awak tulis lagi. Lepas tu awak, awak, awak tulis lagi bawah alamak tekanan orang tengok. Apa pun tak saya cakap apa ni? Faham, um, faham. Maksud saya ni dia begini, dia buat ni dulu. Okay, dia tolak-tolak. Dapat dia dapat. Lepas tu dia tulis lagi. Dia tulis. Ha, ni berapa? Lepas tu dia tulis atas ni berapa? Tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada markah. Don't waste your time. Tak ada markah benda tu. So nampak je ni okey. Macam ni nampak macam ni buat apa? Tekan calculator. Buat kalau rasa siapa rasa dia dah tak dia guna calculator yang lama tu ah buat yang bawah dulu. Dapat jawapan square. Okey lepas tu buat bracket ni. Ha, tekan calculator sekali jalan. Bahagi answer. Macam tu. Siapa tekan calculator yang canggih tu dia boleh lah terus buat. Ha. Jangan buat pelan-pelan lah. Hai. Ha, macam Cikgu. tu. Ya. Yeah. Yang jada tu kena lukis oh. Tak sempat eh. Apa kena lukis apa? Kan Kata chapter um, forces kita uh, cikgu ajar lukis jadual. Haa. Kalau yang buat tak sempat? Uh. <laughs> kena laju lah. Janganlah lambat. You sempat. Dia, kalau you buat cepat-cepat. Ha, ni X, Y. Tak boleh lah slow sangat. Kena laju lah. So maksudnya dari segi timing tu maksudnya mesti ada tekan calculator pun kena cepat dia 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 tekan 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 ah tak sekali satu jam memang itulah ramai yang cakap tak sempat ha, tapi itulah sampai bagi extend setengah jam ha. so sepatutnya sempatlah 
dalam masa satu jam setengah sebab you akan nanti ada chapter one sampai chapter thirteen so you satu hingga enam saja so ada tujuh, lapan tak ada ya sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas ada lagi satu, dua, tiga, empat, enam, enam lagi dan sembilan, sepuluh ni besar tau so you ada lagi banyak belakang ni so kalau yang ini dah satu jam setengah you buat so sini kena tiga puluh minit je lah sebab exam ni total twenty two hours So ini 30 minit cuma ni nak buat dalam 30 minit ni. Okay. So tapi tengoklah juga soalan uh, UPS tu kena buat dengan cepat lah. Ha, itu contoh itu adalah macam tu lah PSPM tau. Kalau awak tengok PSPM tahun lepas ha, kita tengok by session. By session lah. Ya? By session. Habis dah ni kan. Ha, ni, ha, ni yang berakhir. Yang ni saya ada bagi ni by session lah. 2020-2021. Ha, ni soalan je nombor satu, ha, nombor dua, nombor dua, ha, nombor dua, lapan markah, nombor tiga, nombor empat, nombor lima, nombor enam. Ha, so sepatutnya sampai nombor enam ni awak buat dalam masa satu jam. Semalam soalan uh, soalan ni pasal apa? Saya pun tak tengok soalan ni pasal apa ni? Tiga markah. Chronicle pendulum. Chronicle pendulum. So lepas tu nanti ada soalan nombor tujuh. Banyak lagi tu soalan kena pergi tu. Nombor tujuh, nombor lapan, nombor sembilan, sepuluh, sebelah ha, nak sampai tiga belas. Ha, tapi yang belakang-belakang ni sebenarnya direct je soalan dia. Tak susah pun dah. Sebab apa dia? Ha, dia adalah soalan ha, ha, determine amplitude. Ah, ha, Terror dah awak ni. Amplitude ni lah dua meter. Determine angular frequency. You ada period kat sini. Ah, ha, So cari. Macam tu lah soalan dia. So kena Cepatlah sebab kalau tidak nanti awak tak ada masa nak uh, kira balik. Okey dah masuk kepada soalan nombor. Cikgu. Ya. Yeah. Yang S, uh, yang sun dengan earth tu dia terbalik boleh kan? Sun, oh boleh terbalik you buat asalkan moon tengah-tengah betul boleh? Okey soalan nombor tiga dia minta apa? Dia minta antara sun dengan earth. Okey sun dengan earth. Sun dengan earth. So siapa? On siapa? On earth. So earth lah jadi karakter dia. The main character earth. So saya akan lukis forces acted yang ni. So dia antara sun dengan earth. So ini tak ada lah ni. Moon ni buang. So saya boleh buang sebab macam ni lah. Saya boleh buang. Kalau awak awak tak boleh lah nak buang. Okay. So saya nak lukis on earth because the word on, on ke atas earth. On earth. So earth is become the main lah the owner of the house. Uh, so the earth is attract to sun. So the E S E uh, because the owner is the earth. So again we use still using the same formula. So number C we calculate E eh sorry M kenapa? S E. Uh. So S cuma tukar yang ini jadi earth. Uh, okay. Lepas tu guna formula yang sama Okay, yang ini akan jadi R S E squared. So masih lagi G yang sama, mass of sun masih lagi sama, earth lah tukar. So earth saya adalah berapa earth saya? 6 darat 10 kos 24. 24. Okay lepas tu jarak antara dia adalah 1.496 power of 11 lah ni dia dah bagi ni jarak dia. So you get the answer is 3.58 power of 22 newton Dan jawapan dia adalah to the right ha, Letak to the right Selalunya so, madam kan Jawapan hmm. akhir tu kalau memang saya nak buat dua tempat berpuluhan boleh kan? Maksudnya dua tempat berpuluhan Saya nak ambil dua dari decimal places je Haa -ha, memang dua decimal places sahaja Oh Ha, macam kita tekan, okey katakanlah saya put mana ke kereta saya ni jap. Ha, saya dah dekat kereta baru dah. Ha, ni kalkulator kebanyakan ni nanti kalau awak balik metrik saya awak kena beli kereta ni. Ke semua orang dah pakai kereta ni dah? Tak ada, tak pakai lagi kereta ni. Kereta macam nah. tengok tu. Ha, latest ni paling senang jugalah kereta ni. Okay so 6.67 power of 11, eh, sorry negative 11 
times 2 power of 30 times 6 power of 24 divided by 1.496 power of 11 square. Ha, kenapa saya dapat sintik error? Apa saya buat? 6.67 power of negative 11 times 2 power of 30. Tu tak kan? Nak berlaku kereta ni. Saya tak pernah guna kereta ni. Times 6 power of 24. Kenapa apa yang salah saya tekan ni? Ya. Yeah. Apa saya salah tekan ni? Dari 6.67. 6.7 power of negative 11. Betul kan? Ha betul. Times 2 power of 2 power of 30. Yang ni boleh kita tekan macam ni? Boleh kan? Okey. Madam saya baru tahu cara macam ni madam. Tapi saya yeah. guna calculator ni. Ha cara macam mana? <laughs> tak saya guna cara manual. Saya tak guna cara madam tu. Macam mana pula cara manual ni? Bukan sama lah dia ni. Saya tak tekan Darab 10 terus, saya guna manual. Darab atau 10. Kan ada batu darab ke bawah tu. Macam mana darab? Memang kenapa tak guna power? Awak guna darab yang atas ni? Saya guna darab 10, saya guna manual selama ni. Memang oh. lambat. Ha, guna yang power ni lah ni. Power ni bawah yeah. ni. Ha, ni. Saya baru tahu tadi saya tengok uh, dekat YouTube boleh selesaikan. Macam contoh kan 8 over x sama dengan 8. Kita tahulah jawapan dia apa sah? 1 betul tak? Ha, kita boleh selesaikan kat sini rupanya. Tu kita tekan 8 over unknown lah. So unknown awak kalau calculator biasa dia shift uh, x ni. Tapi kalau calculator ni ada x dah sini. Ha, x. Unknown lah. So nak buat sama dengan ni kita bukan tekan sama dengan ni. Kita tekan ni. Ni sama dengan warna, warna merah ni. So alpha sama dengan So tekan 8. Okey tapi tak boleh tekan sama dengan. Kalau tekan sama dengan ni dia, jauh, dia akan dapat sintik error apa semula. Sebab you dah guna dekat soft dekat sini. So you tekan shift soft. So you dapat jawapan satu. Ke awak dah tahu? Ke saya je yang baru tahu? Baru tahu. Baru tahu. Sebab tadi saya tengok kat YouTube dia orang kata macam mana nak check calculator kita ni original ke tak. So dia kata suruh buka guna ni dia kata. So kalau you dapat jawapan betul satu, oh calculator awak original lah. Tapi kalau calculator awak tulis sintek error maksudnya calculator awak tu bukan original. Dia tak cerita calculator original tak original. So inilah cara dia. Rupanya begitu. Nak selesaikan jangan tekan sama dengan tekan soft tu lah. Yang ini kalau calculator ni sebenarnya siapa yang guna calculator yang satu lagi ni pun boleh. Sama je. Uh, letak ni. Ni jadi matematik dah kelas matematik ni. Okay. Ini tak ada X tau kat sini. Awak tengok ni X warna merah ni. So tekan alpha X. Ha, situlah unknown awak. So jangan tekan sama dengan. Tekan alpha ni sama dengan. So tekan 8. Okay awak nak soft tak boleh tekan ni. Awak kena tekan shift soft. Ha, so uh, adakah you nak solve for x? Yes. Ha, so jawapan dia satu. Betul lah satu. Apa maksud left tolak right? Maksudnya left hand side dengan right hand side dia dua-dua akan dapat kosong lah. Kalau x tu adalah satu. Betul lah. Kan? Tadi x satu. So lapan tolak lapan dapat kosong lah. Itulah maksudnya. Okey dah. Kelas kalkulator. Okey dah jawapan ni. Ha. So inilah saya dapat macam ni. Eh bukan ni. Jawapan saya mana tadi atas ni? Ha kakak jawapan saya. Ha ni. Ha ni. Betul lah. 3.58 darab 10 kuasa 22. Kalau tak dapat power of 22 tekan ni ya ENG tu engineering mode. Okey boleh tak ni? Boleh. Okey. Soalan number 4. Okey soalan number 4. Calculate the gravitational potential energy. Okey. Apa simbol potential energy? U. U. Awak tak akan hafal. Betul cakap saya. Awak tak hafal. Awak tak akan hafal. So siapa yang buat? You pergi dekat nyawa. Okay kita pergi dekat nyawa. List formula ni. Okay ni formula dia. U sama dengan negatif GMM over R. So pergi balik dekat soalan. Keluarkan. Okay saya nak cari U sama dengan negatif GMM over R. 
Soalan nak cari U, dia dah bagi G memang ada 6.67 darab 10 negatif 11 M, M siapa? Dia kata calculate the gravitational potential energy of a body So body ni adalah test mass lah So ini test mass awak At a distance 6 power, power of 5 kilometer from the center of earth So point oh, mass yeah. saya adalah siapa? Earth, earth. Ha, So earth ada ke atas tadi tu ha, Bukan kena hafal eh, jangan hafal ada dekat atas ataupun dalam exam dia akan bagi tulis dekat dalam kurungan bawah tu. So dia adalah 6 darat 10 kuasa 24 eh. Ha ah. Uh -uh. Okey dan uh, GMM kan. Okey M saya adalah 100. So jangan tukar ya cikgu ni kilo saya letak power of 3 A. Memang unit mass adalah kilogram. KM baru tukar. Nanti ada yang tukar ni kilo saya darat 10 kuasa 7. Itu kilogram, mass memang dalam kilogram Kita tak ukur mass dalam gram Okay, bahagi dengan R So my R adalah 6 power of 5 6 power of 5 Okay, saya nak tanya awak Perlu tak saya tambah radius of earth? Tak perlu Kenapa tak perlu? Sebab dia cakap ni distance Sebab daripada mana? Sand? Center. Ah, so maksudnya dia dah sampai ke gula-gula tu adalah R. Itulah R. Sebab dia dari center. Bila masa nak kena tambah R besar ni? Bila dia disuruh letak altitude. Bila dia adalah perkataan altitude ataupun perkataan the distance from the above of surface. Surface. Ah, yes. Ada perkataan from above the surface. Okey. Boleh tak? Boleh. Boleh. So kita masuk kepada Madam. Ya. Yang 6 darab 10 kuasa 5 tu kena darab dengan 10 kuasa 3 sebab dia kilometer nak dalam Ah yes, bagus betul Yang ini kita kena darab 10 kuasa 3 lagi sebab dia dalam kilometer So kilometer kena tukar pada meter Bagus, okay So yang ini negatif ni saya hapalkan lah Saya tekan dulu 6.67 kuasa negatif 11 Okay dapat jawapan darab 6 kuasa 24 Dapat jawapan darab 100 So dapat jawapan uh, Ini buka bracket 6 power of 5 tambah ni 8 lah kan You dapat 8 Okay so you dapatlah jawapan ni ha, Nampak tak jawapan macam ni Tak nak kita tak nak jawapan macam ni Tekan ENG ha, So you tekan ENG You dapat 66.7 So you dapat negative 66.7 Power of 6 Power of 6 You need untuk energy joule Okay, kalau tak nak letak macam Sebab kita selalu letak jawapan akhir dua titik perpuluhan So bawa dia ke depan So you akan dapat negatif 6.67 power of berapa? 7 ke 5? Kalau bawa ke depan tambah ke tolak Kenapa jawapan saya power of 10? Eh hey, kenapa pula jawapan awak power of 10 saya dapat ni? Kejap, kejap. Jawapan dia apa? Jawapan akhir? Salah saya jawapan akhir dia ni. Oh dia power of 10 eh? Okay, siapa yang betul siapa yang salah? 6.67 power of negative 11. Okay saya dapat ni times 6 power of 24 times 100 times 6 oh, power of 7. 5 power of 3 ha, Tak boleh macam tu Dia tak boleh dia kena salah satu hmm. okay, Sekejap saya buat balik lah 6.67 power of negative 11 Times 6 power of 24 So times 100 Divide by 6 power of 8 Sebab tu tambah kan ha, So saya dapat ni So dapat power of 6 So nak tanya awak ini dapat 7 ke 5 7 lah ni 7 Okay ha, betul, kalau betul. you rasa you tak tahu yang ni You tekan je calculator 6.67 power of 7 
akan dapat berapa? Ha, sama tak dengan jawapan tadi? Ha, nak sama. Ha. So kalau tak tahu tekan balik tu sama tak dengan jawapan yang tadi tu? Sama tak? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima. So yang ini pun ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ha, so samalah jawapan dia. So itulah cara nak check. Okay. Boleh tak ni? Boleh. Yang lain ni boleh tak? Ya, punya hal. Dah tidur ke apa? Boleh. 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 Okey, saya masuk soalan number lima. A satellite orbiting the earth at distance two times ten power of six. So ini adalah pasal satellite orbiting the earth. Calculate the gravitational acceleration. Ah, Apa simbol gravitational acceleration? AG. So saya nak cari nilai AG lah. So AG saya tak hafal. Okey, katakanlah saya tak hafal. Apa saya buat? Janganlah cakap tak tahulah tak nak buat lah. Pergilah tengok kat list formula ni, inilah nyawa awak. Ha, ini nampak tak AG? Ha, ada AG kat sini. GM over R squared. Sebenarnya lagi bagus lagi awak hafal, lagi cepat awak buat. Ha, so 5 AG sama dengan GM over R squared. So G adalah 6.67 darab 10 negatif 11. So M, berapa M? Mass apa kita nak ambil ni? Ini adalah point mass eh. So dia yes, orbiting yes. the earth. Ha, so kita kena ambil earth punya. Ha, so that's why saya kata tadi ingat tak masa saya cakap mula-mula nak belajar chapter ni you kena kenal karakter point mass, test mass. So kalau you dah kenal karakter point mass, ha, ini point mass, tak ada masalah lah you tak akan panik lah you tak akan ah, mass apa saya nak ambil. So ini sentiasa refer kepada point mass M besar tu ya. R. So R saya adalah 2 darab 10 kuasa 6. So perlu tak saya tambah uh, R besar? Tak perlu. Kenapa tak perlu pula? Ha, sebab apa? Sebab dia memang dah tunjuk distance dari satellite. Ha, okay, bila masa perlu tambah R besar? Kalau dia ada perkataan apa tadi? Above. Above surface. Surface. Ataupun perkataan altitude. Ataupun perkataan height from surface. From surface. Ini tiga ni menunjukkan bahawa awak punya satellite tu duduk inilah H. Tiga ni adalah H. Dia bukan R. Ha, so kalau dia ada bagi tahu distance, dia bagi tahu distance maknanya dia R. Memang R lah ini R. Ha, kalau bagus dia sebenarnya dia tulis distance from the center of earth. Itu sebenarnya ayat paling bagus lah. Tapi kalau dia tak mention, dia cakap distance. Ha, dia cakap very general. So kita anggap dia R. Tapi kalau dia ada cakap perkataan above surface, altitude, height from surface, nampak perkataan surface. Permukaan. So dia adalah H. So R awak kena R tambah H lah. Awak kena tambah dengan radius of it. Okay. Boleh tak? Boleh. Okay. So negatif 11. So darab 6 kuasa 24 bahagi 2 kuasa 6 square. So saya akan dapat jawapan 100.05. Unit MS negatif. Acceleration janganlah pening-pening. Acceleration memang MS negatif 2. Okay settle nombor 4. Okay masuk nombor 6. Kalau saya buat jadi cepat lah. Nombor enam. A point P in a straight line join earth and moon. Ha, so kita ada tiga karakter ni. Earth, moon, P. Okay, P ni apa? P ni akan act sebagai test mass lah. Ha, dia akan act sebagai test mass. Yang dua ekor ni akan act sebagai point mass. The distance between point P and earth center is X. Ha, X tu adalah R lah. So, maksudnya R antara earth dengan P tu X. Then the distance between earth and moon is R. Oh, dia bagi R. Okay, is the R is 3.8 power of 8 and the gravitational field strength. Apa simbol gravitational strength? Tak belajar lah. AG. AG. Jangan cakap tak belajar eh. Ha, ini lah awak belajar. AG simbol dia. At point P is zero. Ha, dia kata AG dekat P adalah zero. Calculate the value of X. So X ni adalah nilai antara jarak tadi tu lah. Okay so apa yang kita kena buat? Kita kena lukis sebab kalau tidak kita memang tak faham benda lah ni. Okay pertama sekali kita lukis karakter. So saya ada Earth. Saya ada Moon. 
Okey dan dia kata P ni duduk dekat uh, mana ni? Duduk uh, the distance of point P from earth center and the distance from earth and moon. Okey dia tak cakap P duduk kat mana. Ha, macam mana saya nak lukis ni? P ni kat mana? P tu kat tengah. Kenapa awak tahu kat tengah? Tak cakap pun. Sebab R, dia kasi R tu antara Earth dengan Moon 3.8 dan 2.8 Earth dengan Moon, okey lepas tu Lepas tu X tu duduk sebelah sini X tu dari P sampai ke Earth Haa P boleh je dulu ni, P sampai ke Earth X P P tu uh, Joining ke? Haa dia joining Ada perkata, mana joining? The P is a straight line joining, joining ni boleh juga Joining, join lah ni ada satu perkataan. Cepat ada. Perkataan mana tu? Saya buat saya ikut logik je. Mana boleh ikut logik ni? Oh. Apa maksud AG0? Tak ada gravity. Okey. Maksudnya ada berapa A yang dirasai? Ada berapa field strength? Ada berapa medan kekuatan? Field strength we are talking about medan kekuatan. Kan? Strength kekuatan. Field medan. Medan kekuatan. Gravity. So how many medan kekuatan gravity dirasai oleh P? Dua. Dua. Very good. Why? Because this earth and moon is the one that produce the field. Diorang dua, dua, dua ketul ni je yang menghasilkan field. Field tu we talking about what? Medan. Macam magnet lah. Yang boleh menghasilkan medan magnet adalah earth dengan moon saja. P tak akan menghasilkan medan. Dia experience only. Okay. So kenapa medium kata dia kat sini tengah-tengah? Okey sebab dia cakap tadi but AG should be zero. So how many AG tadi you kata dua. Ada dua AG dirasai dia. Satu dia akan rasa AG ke earth. AG earth. Satu lagi dia akan rasa AG moon. So satu ke kanan, satu ke kiri. So tambah akan dapat apa? Kosong. Faham tak? Kalau awak letak dekat sini, okey ada berapa AG yang dirasai, okey ni P eh. Ada berapa AG yang dirasai kalau P duduk sini? Dia akan rasa dua. Dua-dua ke sini. AG earth, AG M. So dua-dua ke kanan. So dia hasil tambah dia ni sebab dia kata uh, the gravitational field strength at P is zero. Maksudnya yang dirasai, the uh, medan kekuatan gravity yang dirasai oleh P is zero. Kalau dia dekat sini, dia tambah. So sama arah kan, tambah. So dia ada nilai. Mungkin 10 ms negatif 2. Mungkin saya cakap mungkin. Ha. So ada dia bukan zero. Tapi kat sini boleh dapat zero. Kenapa kat sini boleh dapat zero? Sebab apa kat sini boleh dapat zero? Satu positif, satu negatif. Ya, yeah, satu positif, satu negatif. Yang ini positif, yang ini negatif. Kenapa ada positif negatif cikgu? Acceleration vector ke skala? Vector. Ingat tak awak ada A positif, A negatif? Adakah A negatif decelerate tak? A negatif maksudnya dia gerak ke kiri. Hmm. Boleh tak kalau saya nak buat P kat sini pula? Dua-dua hmm. ni akan menuju ke mana? Ke kiri. AGE, AGM. Nilai akan negatif. Negatif, negatif. So jawapan saya akan dapat negatif answer. So kat mana yang zero? Sini lah. That's why your, your P should be in between. Ha, bukan sebab ha, secara logiknya bukan. Ha, dia sebab dia adalah because the word here lah zero. Sebab dia ada satu kat kanan, satu ke kiri. Satu dia tarik kat moon, satu dia tarik kat earth. So submission AG yang dirasai oleh P ada dua lah iaitu AGM minus AGE equal zero. So apa yang boleh buat dekat sini? Ha, apa yang boleh buat dekat sini sebab dia kata sekarang ni dua-dua adalah uh, total dia akan dapat zero. P rasai zero. So dapatlah AGM sama dengan AGE sebab yang ni you bawa pergi sana. Okay, so A, apa formula A? G M over R square. G M over R square. Ah, potong semua cikgu dah tak dapat jawapan. Boleh ke saya potong semua? Tak. Tak boleh. Ah, ya. Yeah. Mas ni mas orang lain. Ni mas lain. lain. Ha, jangan cakap suka hati awak je nak nak potong. Nak cepat siap tau potong semua. 
Yang boleh potong G saja. Okey, M ini M siapa? Ah, M siapa saya nak letak ni? Ini M apa? Ini G. Moon. So G M ni mass P ke mass moon? M ni. Moon. Ni? Moon ya. Yeah. Yang ni mass apa pula? Mass uh. Sebab ini adalah kalau formula AG sama dengan M over R square, M ini refer kepada point mass. So inilah point mass, inilah point mass. So test mass tak ada lah dalam kes ni. Okay, M moon. Berapa M moon dia bagi? M moon tadi dia bagi adalah berapa uh, 7.35 eh? 7.35 darab 10 kuasa 22. Satu lagi 6 darab 10 kuasa 24. Okey. Sekarang ni saya nak cari X. X tu duduk kat mana? Antara siapa tadi? Earth dengan P. Ha ni lah X. Ni X. So ini akan jadi yang inilah X squared. Yang ini akan jadi X squared sebab antara Earth dengan P. So yang ini akan jadi 3.8 darab 10 kuasa 8 tolak X squared. Yeah. Ha, macam mana nak buat ni? Boleh tak guna kalkulator ni? Saya kembangkan, hey. lambat sangat <laughs> Saya tak tahu macam mana nak buat saya cepat Saya pun dah sama, saya pun sama Okay, kita try 7.35 Sebab kita tak biasa, that's why kita rasa macam lambatnya buat guna ni Tapi sebenarnya kalau kita dah terror, kita pandai, kita boleh buat cara saya tak tahu lah berjaya ke tak berjaya ni Sini first time yang saya buat ni Tolak uh, mana X ni Square Okay so lepas tu shift ni sama dengan Saya tak tahu eh saya cuba try dia ni Sebab saya pun tak pernah buat saya baru tahu tadi X square Okay Bismillahirrahmanirrahim Okay uh, So Lepas tu tekan sama dengan eh. Ha, lama dia kira. Apa benda ni? Betul ke jawapan ni? Apa jawapan dia ni? Macam ni macam ni jawapan dia. Jawapan dia apa? Jawapan dia 3.42 darab 10 kuasa 8. Kenapa jawapan dia lain macam ni? Tak tahulah. Oh ni ada dua lah ni. Jawapan dia. Dia ada satu ni. Oh tekan-tekan banyak kali ke X tu? Oh ni. Betul lah ni. X dia kuasa 2 kot madam. Ha? Sebab X dia kuasa oh, dua Oh sebab X dia dua. Habis tu kenapa kita tak ambil jawapan tadi? Macam mana nak pergi patah balik jawapan tadi? <laughs> ni. Ay, ay. Macam mana nak pergi patah balik tu jawapan tadi? Tu. Okay ni kan kita dapat jawapan ni tadi kan. Lepas tu kita tekan shift soft. Dapat dah lah jawapan ni pula. Ay, tak tahu lah aku okay. X sama dengan berapa tadi? Tekan ING tak dapat kan? Mereka ni tak boleh tekan ING. Kena sendiri lah. Ha, tak best pula. Tak boleh tekan ING. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So X saya sama dengan 3.428 Betul ke saya kira ni? 1, 2, 3, 4, 5, Betul. 6, 7, 8 ha, 8, 8 ni eh, awak dapat? Ya, kita Alah dia tak boleh tekan ENG, tak seronok lah Tak boleh tekan ENG Boleh medium? Boleh eh, tekan apa sama dengan? Tekan answer Tekan answer, tekan answer. Tekan ENG. Oh, tekan ENG. Bijak, bijak. <laughs> Saya tak pasti kenapa ada jawab, dua jawapan ni. Kita buat biasa mulai tadi. 7.35 kuasa 22 bahagi 3.8 kuasa 8 tolak X squared. Okay, lepas tu kita buat ni C. Okay. Tak apa, tak apa. Kita praktik 6 kuasa 24. Eh, sorry, 24 bahagi X square. Okay. Okay, lepas tu saya tekan shift soft. Ha, terus dapat lah. Kenapa tadi tak dapat? Entahlah. Ha, terus dapat. Mungkin tadi sebab dia nak calculate dia. Lama sikit lah. Terus dapat yang ni. Lepas tu kawan kata tekan answer bukan? Tekan sama dengan. Okey, ha, tu dapat kosong lah. Okey, tekan answer. Macam mana nak tukar dan tutup balik eh. Okey, answer sama dengan tekan ENG. Ha, dapat jawapan. Ha, dah. Settle. Tak perlu dah awak nak buat ini ke sana, ini ke sini, ini ke bawah. Ha, tapi tak tahulah takut awak tekan, tekan, tekan kereta pun masalah juga tu. 
Ha, so terpulanglah pada awak. Kalau saya, saya buat dulu cara konvensional lepas tu nanti tekan calculator try. Ha, tapi banyak pula kerja nak kena buat eh. Tapi itulah that's why kena praktis selalu buat ni dengan yakinlah awak percaya jawapan ni adalah betul. Kira dua kali lah. Kira dua kali. Sekali okey dapat ni salin. Kira balik oh dapat yang sama yes that is the answer. Okey boleh? Boleh Jaman? Tanya Jaman. Dia nak guna yang mana? Guna konvensional lagi. <laughs> Cikgu. Nak guna yang mana? Cari yang lama juga? Lima, uh, lima tujuh kosong. <laughs> tekan, tekan, tekan tak boleh. Nanti dia oh, susah. Ha, terpulanglah siapa yang rasa dia masih nak guna yang nak pergi pindah sana, pindah sini. Ha, suka hati awak lah. Ha, tapi kalau saya, kita dah ada teknologi. Use teknologi. Pandai pula awak nak guna handphone apa semua. Ha, Walaupun belajar lah. Sebab kita tak biasa. First time guna. That's why kita macam tak confident with the answer. But once you, every time you solve dengan calculator tu, you akan build confident. Okay dah. Question number seven. Ha, lagi Cikgu, minit. Yeah. kalau yang X sama dengan 342 darab 10 kuasa 6. Boleh? Boleh. Dia boleh je. Dia bagi je. Cuma saya lebih suka awak dah practice always give to answer because in schema, they always give only to this number please. So okay. you are membuatkan examiner easy to mark your answer. Ha, saya takut nanti examiner tengok eh kenapa 340 padahal betul je jawapan awak. Ha, because examiner is human as I say. Ha, dia takut dia termis ke apa. So that's why kalau boleh practice to this number please lah. Ya. Yeah? Okay, soalan number seven. A escape. Ah, uh, Ini we escape lah. Velocity escape from earth adalah 11.2 kg ms. Ah, uh, Ini pun saya dah ajar dah guna calculator. Uh, tekan apa? Saya tekan apa-apa? Nak juga bahagi 10 darat 10. Alamak, tekan yeah. dengan awak ni. <laughs> tekan apa? Shift? 8. Ah, uh, Ni dah lain macam ni. Ni lagi saya takut ni apa? Lain kan? Ni apa? Alamak, ini bukan. Ni tak boleh guna calculator ni. Ni kena kira. Ni kena kira. Tak nak lagu dekat kisah lagi. Ada. Tekan velocity. Ada tadi. Oh ada eh? Okay. Shift 8. Oh ada velocity. Okay. Lepas tu tekan. Ah lagi senang. Satu. Okay. Lepas tu pergi sana. Okay. Berapa? 11.2. 11.2. So answer. So jawapan awak adalah 3.11. Hmm. Ah, senang juga tu. So, V awak adalah 3.11 ms negative 1. Itu belum jawab akhir lah. Itu saya tengah tukar convert. Ha, ni nak guna calculator ke nak guna masih conventional? Saya tengok itu banyak yang kalau buat kuih semua masih nak guna conventional lagi. Eh, Itulah sebabnya awak tak sempat nak, nak buat tu. Guna, guna. Try practice. Bila you practice selalu macam you bawa kereta lah. Takkan you bawa kereta sehari, lepas tu tiba-tiba terus dah boleh memecut. Takkan mesti awak kena praktis jalan yang sama. Ha, barulah awak tengok. Okey dah. So dia kata another planet having a mass 100 times and radius 10 times of the earth. So kita ada dua planet. Okey. So kita ada earth dengan planet unknown. Okey. So dia kata planet unknown ni adalah 1000 times the mass. Okey. Mass dia adalah 1000 mass of earth. Ha, ni mass earth. Dan dia punya radius earth adalah Dia punya radius adalah 10 times Sorry, 10 Darab 10 10 darab radius of earth ha, So ini So bila saya ada dua karakter saya suka buat table So saya tahu ini earth punya ini planet uh, Planet tak tahulah apa planet dia Another planet dia kata Okay determine the escape velocity at that planet So this is our main character lah So kita nak cari we escape Dan ini yang, yang dia bagi tadi tu adalah we escape untuk Oh saya salah eh Okay ah, berlaku kesalahan kat sini Cuba awak tengok apa berlaku kat sini Saya tak boleh gunakan kereta Sebab 11.2 km per second So kalau dah kat kereta tadi Kilometer per apa? Hour Nampak tak? So yang ini saya tak, tak boleh guna lah kereta So saya kena just tukar je lah So velocity hmm. escape ni sama dengan 112 times 10 power of 3 je lah. Ha, so akan awak akan dapat meter per second. Ha, sebab tukar kilometer saja, sahaja. Ha, bukan tukar hour. Dia bukan hour. Dia patut selalunya hour kalau kilometer. Ha, tapi dia tukar second. Ha, so follow lah just darat 10 kuasa 3. Okay ini adalah we escape untuk dari earth. Dari earth untuk uh, satellite tu keluar dari earth lah. Soal nombor tujuh ni. 
Okay. So soalan minta we escape kalau dia nak lari dari planet ni. Okay. So apa formula we escape? Okay. Kita tak hafal. Kita tengok list formula. Okay. Mana satu formula saya nak pakai? 21 ke 22? 22 we. Ha, mana satu saya nak pakai? 21 ke 22? 21. 21. Okay. So saya guna 2GM over R lah. Saya tak guna ni eh. Yang ini kalau dia atas bumi. Uh, so saya guna we escape sama dengan square root 2GM over R. Okay. So uh, dia dua dua lah. G, G lah constant. M. Dia kata M tadi seribu kali dari M earth dan R adalah sepuluh kali dari R earth. So macam ni saya dapat. Okay. Saya tak akan, saya akan make sure saya dapat balik ni nanti. Okay. So 2GM, 2GM, R2. Ah, duduk diam-diam tu. Ah, saya nak dapatkan, saya nak dapatkan nilai ni. Sebab nilai ni adalah 2GM over R. So saya dapat square root 1000 bahagi 10. Kau faham tak saya buat apa ni? Okay, sebab saya ada we escape earth. Ha, dan awak tahu we escape untuk earth. Formula dia adalah square root G 2 GM over R. So saya ambil 2 GM R. Sama tak? 2 GM R. So ini 11 point ni. So maknanya saya dapat 1000 divided by 10. 11.2 power of 3. Hmm. So saya tekan calculator, ha, baru tekan calculator last kali 1000 1000 bahagi 10. Okay. So dapat jawapan darab 11.2 power of power of 3. Mana tu saya? 11.2 power of 3. So saya akan dapat tekan e engineering mode. So 112 112 power of Unit MS negative 1 Eh faham tak? Faham, faham. Hmm. So we escape ni Ni we escape untuk planet P hmm. We escape planet P Formula dia sama 2GM over R 2GM M awak adalah ni lah R awak adalah ni 10 kali ganda So 2GM R Saya samakan dia Satu kan dia ha, So yang lain tu saya bawa keluar ha, Yang ni saya bawa keluar So 2GM over R ni, 2GM over R adalah 11.2 power of 3 yang ni. So yang ini tekan calculator so dapat jawapan. Inilah we escape untuk planet P. Okey dah habis masa. Boleh tak? Boleh. Boleh. Boleh lah. Okay. Boleh lah. Okey so saya jumpa awak hari apa? Tak sempat Kamis Kamis Apa yang tak sempat? Cikgu Kamis oh. Amali Kamis Amali oh. so jumpa hari Jumaat lah ya ha, So hmm. Jumaat kita habiskan lah ha, Saya panggil lah siapa-siapa sebagai so present So habiskan ni uh, And then uh, Settle kan lah rasanya boleh habis kot uh, Minggu depan uh, assignment datang lah Coming Coming to you assignment Okay boleh Cikgu yang amali uh, 16 hari bulan September Cikgu ada ganti ke? Amali 16? Cuti Oh cuti Yay Kita buat pre-lab je kan? Okey lah pre-lab Awak tengok video budak kelas satu lagi tu je lah Bila masa Just nak ganti ke? Oh free bila ada free ke awak? Entah. Boleh je nak buat kelai kamis Boleh je nak buat kelai kamis Tak nak saya buat kelai kamis nak cuti <laughs> <laughs> ah, Nanti saya tengok balik lah Oh hari kamis cuti eh lupa pula saat ni eh Malaysia eh saat, apa, hari Malaysia eh uh -huh. ah, Takpelah nanti saya tengok lah Saya nak buat pre-lab je satu jam je tak Nanti saya cari masa okay. Ambil masa hari Jumaat tu Jumaat tu ada apa? Oh pukul tu eh Pukul 12 sampai 1 12 sampai 1. Okey, okey. Nanti saya tengok. Okey, boleh? Okey, boleh. Yang lain okey tak? 
Eh, dah masa dah ni. Okay. Ha, dah tak ada saya stop ni. Saya stop dulu. Okay, so saya stop dengan Tazbih Kefarah. Surah Wat. Uh.